Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, թեն թիվի եթերում 301 պլուս հավորդումն է, ինչպես գիտեք այն չունի մշտական հեղինակ, չունի մշտական վարող, այն ամեն անգամ տարբեր մարդիկ են վարում, տարբեր լրագրողներ, այսօր հերթեին որը կարսուր նույպես կապ ունի են բանի հետ ինչի մասին, որ խոսելու ենք, երբ մեր ընդհանուր ընկերոջ տեր ես այի ետ աշխատում ենք արձազովիցը կազմակ երպելու։ Վրա ես այսպիսի մի հարց տվեցի, ասացի ընդունվածը կարելի է, որ հոգևորա� տեր այն ասաց, որ ընդհանուր առմամբ ուղիղ արգելք չկա, բայց ձեր դեպքում դա դժվար ստացվի, որովհետև դժվար համաձայն եք, արդյոք այդպես է և եթե այո ինչ է դա այդ կան սկզբունք այն ձեզ ամար։ մատենադրանում եմ աշխատում, կամ առիթ է լինում, երբ որ երևանում աշխարի կակուստով, որ ինձ էլի աստված ոգնական հայրսում պենասում։ Ուրեմն այստեղ էյականը և որոշիչը ոչ թե հոգևորականի հակուսն է, այլ թե ի հոգևորականը իր հակուստով արժվորում է նախևարաջ իր հակուստ է, ոչ թե ինքն իրեն, որովհետև այն դեպքում երբ հոգևորականը իր հակուստով է միայն արժվորվելու, մայնք ուրեման այստեղ եվ ներքին և արտակին � պարտադիր պայման է, նույնիսկ ես կասեի կանունական պայման է, որովհետև հոգևորական նայի դեպքում արդեն խոսմ է իպրև իր հոտի հովիվ, իպրև առավել նկատի ունեմ կահանայի համայինքային թեմային թեմական կահանայի պարագային իպրև իր հոտի հովիվ, բայց ավելի բարցր պաշտոնների և նվիրապետական աստիճանների համար միանշանակ է, որ պետք է հանդես կա հոգևորական իզգեստով, որդև այդ դեպքու պարտադիր և կանունական պայման է։ Չեք ուզում հարցնեք ինչի տեր պետք ինձ տեսնել աշխարի կակուստով։ Չեմ հարցնի, ոտև հաղորդման վերջում կարովում կապս հանել տեսնեք ինձ աշխարի կակուստով։ Ձեր կենսագրությունը � տեսնել հոգևորական ակուստով, թե պետ դա էլ է կարցրատիպ, մենք բոլուր ես գիտենք, որ լավ արտասարմանյան կարտությունը գոն է վերջի 200-300 տարի նորմ է եկերեցում։ Ես սովորաբար պարիզում ինձ համար մշակած, անձնապես ինձ համար մշակած կանունակարկ ունեի, շապատ գիրակի, երբ ես գնում է եկեղացի, ես միշտ գնում է պարեգոտով կապայով։ Իսկ մնացած որերին, ես ինչպես բոլոր ուսանում կախված է նրանից, թե դու ինքըտ ինչպես ես մատուցում այդ պաստը, այն իրողությունը, որ դու հոգևորական ես։ Հոգևորական չի նշանակում, ինչ-որ էլիտար դասի ներկաս, ինչ հոգևորական լինել չի նշանակում, լուսնից հարցատիպային հասկացողություն չկա, մենք Սովետական նյությանը վաղուց հրաժեշտ ենք տվել, որ կապայով կայլելը դիտվեր իպրև շատ հաճախ վտանգավոր իրողություն, երբ կարող էին պարզապես 
ներողություն արտադրության ստկել կապայի վրա հայհոյել կապայով կայլով մարդուն կամ էլ կարող էին պարզապես համապատասխան մարմիններից կալ եւ ասել որ դուք քարոշչություն եք իրականացնում մենք այդ ժամանակները վաղուց հրաժեշտ ենք տվել եւ կարծում եմ որ հոգեվորականի հակուստով լինել չլինելը չի որոշում այն իրողությունը որ հոգեվորական ինքը իր ծառայությունը կատարում է իհարկե կրթությունը եւ մյուս բոլոր պարագաներն ու հանգամանքները անձնապես ինձ համար երբեք որևէ չափորոշիչ չեն կրթությունը պարզապես միջոց է կրթությունը պարզապես մի աստիճան է որով մարդ ավելի մտավորի մասով կարողանում է հասկանալ եւ մարդկանց ավելի մաչելի դարձնել այն ծառայությունը եւ աստծո խոսքը որի համար մենք կոչված ենք ընդհանրապեսը եւ երբեք չեմ կարող ասել որ շատ ու շատ այլ հոգեվորականներ քահանաներ որոնք արտասամանյան կամ գիտական որևէ ձեր բերում կրթություն չունեն նրանք շատ ավելի մեծ գործ են կատարում այս իմաստով կան ցանկացած մեկը որ կարող է 3 4 ամսարան ավարտած լինել ըստեղաբար համասարանները պարզապես մեր եկեղեցական ծառայության կոչման մեջ մի միջոց են գործիք որով մենք առավել լայն ընդգրկումով եւ առավել ճիշտ այսպես ասեն ժամանակակից աշխարհում կարող ենք մատուցել որոշ ավետարանական աստվածաշնչյան աստվածային ճշմարտություններ եւ մարդկանց ավելի հասանելի դարձնել դառնանք ո՞նդ եմ այն հայ եկեղեցին եթե առակելական շրջանից ենք սկսում 2000 տարեկան է եղել է օր որ եկեղեցին դաթարի իր գործունեություն այսինքն եղել է օր որ որևէ տեղ չլինի ժամերկություն որևէ տեղ չլինի ցես այս 2000 տարվ անցածքում հայտնի է պատմություն այդ պիսը գիտեք ժամերկություն եւ ցես չանելը դերևս չի նշանակում որ եկեղեցի չկա հայ եկեղեցին երբև է այդ պիսի մի օր չկա 2000 տարվա պատմության մեջ որ դաթարած լինի գործել իբրև եկեղեցի այստեղ մի չափազանց նուրբ նկատարում եկեղեցին մանավանդ հայ եկեղեցին իր ընդգրկումով շատ լայն է այսօր ես միջ եկեղեցական հարաբերությունների գրասենյակում գերմանացի աստվածաբանների մի խումբ է յուրակալել որոնք զարմացած կերպով խոսում են որ հայ եկեղեցին իհարկե իրենք շատ ավելի մասնագիտական արևելյան եկեղեցների պատմության տեսանկյունից են ասում հայ եկեղեցին տարածվում է Չինաստանի սահմանից միջև ներկայիս կանադայի սահման միջև կանադա օտտավա Ձին այդ ընդգրկում հսկայական է եւ այս իմաստով հայ եկեղեցին փարկասո 2000 տարվա մեջ երբևէ չի դաթարել գործելուց եւ վստահ են որ միջև աշխարհի վախճաններ չի դաթարի գործելուց որովհետեւ հայ եկեղեցին ազգային ազգ եկեղեցի հասկացության ծնունդ լինելով միաժամանակ նաեւ համաշխարհային քրիստոնեության ամենատարածված եկեղեցներից մեկն է իր թեմերով իր սփյուրքով եւ ընդհանրապես իր այն առաքելության որ ունի ներկայումս քրիստոնեական եկեղեցների ընտանիքում մոտեցանք բուն նյութին այսօր այ եկեղեցին կազմակերպություն է աշխարհում իրոք շատ քիչ կազմակերպություններ կան որոնք կարող են 2000 տարվա կորպորատիվ պատմություն ցույց տալ ինստիտուցիոնալ իշխանություն ցույց տալ սա ֆենոմենալ է իրոք այսինքն պետականությունները գնում գալիս են խոսքը մասնավորապես հայոց պետականությունների մասին իսկ եկեղեցին կա ու որքան հասկանում են ինքը այնպես չի որ շատ է տարբերվում նրանից ինչ որ ասենք 1600 տարի առաջ է երկրի ասենք եսպես եթե փորձենք վերլուծել ինչն է եկեղեցին իբրև կառույց իբրև կազմակերպություն դարձնում այսքան մրցունակ ինչ կասեք գիտեք խնդիրը հետեւյալն է որ Եթե քրկիր է ձեր դիտարկումը եկեղեցին իբրև կազմակերպություն, բայց մի կետ կա, որ երբ թույլ տվեք չհամաձայնել, եկեղեցին մրցունակ լինել չլինելու հարց չունի։ Եկեղեցին միշտ ունի այն գիտակցությունը, որ ինքը չէ, որ աշխարի վրա ապահովում է աստծո խոսքի եւ ընդհանրապես ինքնի գոյություն ընդհանրապես։ Հիսուս Քրիստոս է ապահովում։ Հետևաբար եթե Հիսուս Քրիստոս երբև է կարող է մրցունակ լինել, եկեղեցնել կարող է մրցունակ լինել, բայց պատմությունը ցույց է տալիս, որ Հիսուս Քրիստոս երբևէ մրցունակ լինել չլինելու հարց չունի։ Հետևաբար եւ իր հիմնած եկեղեցին մրցունակ լինելու կարիք երբևէ չունի։ Եվ ես մշտապես հակադրվել եմ այն տեսակետին, որ մրցունակություն, հասարակական արժեքներ, եկեղեցին իր PR եւ այլ ոչ։ Եկեղեցին PR կամ մրցունակություն երբևէ չի կարող ունենալ, եկեղեցին կարող է ունենալ ժամանակակից ժամանակի ոգուն համապատասխան միջոցներ որոնցով կարող է ժողովրդին մարդուն հասարակությանը առավել հասանելի դարձնել աստվածային ավետարանական ճշմարտություններ սա ջրի նման հստակ ու պարզ է երկրորդ եկեղեցին ինչի է միշտ 
իբրև կառույց գոյատևել։ Ասեմ, եկեղեցին աստվածը մարդկային կառույց է, այսինքն եկեղեցու հիմնադիրը աստվածինքն է, եկեղեցու սպասավորները մարդիկ են, որոնք փորձում են այդ աստվա� պետության դեպքում երբեք համանային դեպս ժամանակրկից, պետության ժամանակրկից ընկալում է, որտև ավելի աղավաղված ընկալումներ կան, պետության ընդուպ միջև պետության չէ գոյություն։ Պետությունների դեպքում սահմանադրության մեջ իսկ, սահմանադրությունը վեր երկրային տեկստից է սկսվում, այսինքն ամբողջ սահմանադրությունը մելը վեր երկրային տեկստի սկսվում, չնայց իզրայլում չկա սահմանադրություն, ես Ես նկատի ունեմ այդ անցումները, որդակ իրանում միջև իսլամական հեղափոխություն, սովորական աշխարիկ պետություն էր։ Այսինքն այնդեղ երբեք նպատակ չեր դրված անաղարդ պահելու պետության գաղափար իպրև այդպեսին ժողովուրդը և եգեղեցին ինքը համոզված է, որ այդ բոլոր սխալները կարող են շտկվել Հիսուս Քրիստոսի իր հիմնադրի միջոցով։ Ուրեմն եգեղեցու պարագային շատ ստակ է, որ եգեղեցու թիվ մեկ, համար մեկ առակելությունը, � Ոտեղ մարդիկ պրկվում են, մարդիկ գալիս են, միանում են Քրիստոսի, դարնում Քրիստոսի մարմնի, ես տանում պրկության գրավական, պրկվելու գրավական։ Ուրում տեսեք իմ թվարկած բոլոր այս գործարույթները պետությունը նայք արդեն պետություն իպրև այդպիսին, ինչ էր պետությունը, տասնը յոտ տասուտ էր որ դարից սկսում էին, պետությունը հավասար իրավունքներով ուշտված կաղաքացների հասարակություն է։ Եգեղեցին էր փորձեցին ա� բայց մենք միշտ մորանում ենք մի շատ կարևոր ու եկան բան։ Եգեղեցին երկրի վրա է հիմնված է Հիսուս Քրիստոսի կոմիս։ Նրա մարմնի մի մասն է Հիսուս Քրիստոսի մարմնի։ Եվ եթե մենք ուշադիր լինենք մեր ազգի պատմության Եվ եգեղեցու գիտակցության մեջ աթը ստակ է, եթե հոքին մերաց է, ինչքան ուզում եմ արմինը զորավոր լինի։ Ուրեմն ինչքան որ հոքին անմահ է, հոքին անժամանակ է, այդքան ժամանակ է լեգեղեցին է անժամանակե գործակիցն ենք եգեղեցու, որը անժամանակ մի իրողություն է այս երկրի բրա։ Մարդիկ երբերը մտացում են, որ եգեղեցու գոյություն ունենալ կամ չունենալը կապված է կարեղեն շենքերի հետ։ Ոչ։ Մենք շատ շատ դեպքեր խորդանշաբար չէ, կար արկար ծնվել է եկեղեցին, ծնվել է համայնք, սա է իսկական եկեղեցին։ Եթե մենք խոսում ենք եկեղեցում ասին իպրև այդ հավատացյալների ամբողջություն, իպրև հոգևոր կարերից բաղկացըց կարույց, 
Yarki yer kegetsin yer pek voc. Verç verç karoga unanal voc yer pek ve karile xosel nara mortuna kutsam ka voc mortuna kutsam masin. Ve kegetsin havati nüteren arta hay tutunne. Aynka zamana kanider martkans meşka havat ka hokevor zara ba ispesasek. Aytkan zamana ka yer kegetsin. Այսօր ինձ առավելապես գիտեք վարչական տեսական բաղադրիչն է տակրիկի։ Ես հասկանում եմ որ դուք վարթապետեք հոգևորական եք ու ես այլ բան չել սпасում դես եւ ձեզ ալիս, բայց որպեսի մեր զրույցը չվերացվի քարոզի հավատացյալների մեջ, քարոզի հավատացյալների մեջ, ինչից ես մաքսիմալ կուզեի խուսափել։ Եկեք մի քիչ մարմնի մասին խոսենք, հա։ Եկեղեցին կազմակերպություն է, մենք քիչ առաջ ֆիքսեցինք, որ ինքը ժամանակի եւ տարածության մեջ սարսափելի լայն է, այսինքն։ Այո։ Խարբինից մինչև Կանադա ինչպես ասացիք ու 2000 տարի։ Ես ղեկավարում եմ մի կարոց, որը շատ ավելի համեստ տարիք ունի, հա, մենք 1920 թվականին ենք հիմնադրվել, բայց այդ էլ քիչ չի ու կամ որոշ բան էլ, որը ինքս ինձ համար ֆիքսել են, այսինքն ինչն է տրադիցիոնի մասով կարոցը դարձնում ավելի այսպես հարատև ժամանակի մեջ։ Հիմա ես ուզում եմ որ մենք խոսենք աշխարի ամենամրցունակ կառույցներից մասին, մեկի մասին իր վարչատնտեսական ասպեկտով, հա։ Ինձ միև նույնն է հասկանալի չէ, այդ դիցուկ ես հավատացյալ չեմ։ Դիցուկ ես չեմ հասկանում են ինչ որ դուք ասում եք։ մենք խոսում ենք կառույցի մասին, կազմակերպության մասին։ Ինչնա որ ձեր կազմակերպությունը 2000 տարի առաջվա օրից բերել հասցրել եք 21-րդ դար։ Դուք պետք է այնչոր բան եք ունենաք, որը ճունեմ ես, որը բոլոր գաղտիկները բաց եմ, չէ՞։ Բոլոր եւ մի բան էլ ավել, խնդրեմ։ Նա այսինքն առաջին դրույթ այսպես ասենք, կամ ես իհարկե այստեղ խոսելու եմ անձնապես իմ դիտարկում ա լինելու, ոտև հնարավոր է նաև այլ դիտարկումներ, այլ տեսակետներ լինել։ Եկեղեցին նախ ֆիքսում է գաղափարը։ Եկեղեցին նախ ֆիքսում է այն ավելի այսպես ասենք գործառնական խոսքերով, հա ասա։ Ֆիքսում է գաղափարը, իդեան։ Հղկում է գաղափարը, իդեան։ մշակում է այդ իդեայի գործադրման ճանապարհները։ Հասարակության մեջ եկեղեցին կատարում է նաև որոշ հարցերի հավաքագրման դեր։ Հիմա այս կբացատրեմ սա ինչպես է տեղում։ Եվ միայն դրանից հետո եկեղեցին սկսում է ինչ անել այդ իդեան, այդ գաղափարը կյանքի կոչել։ Մսա շատ բարձունակ մեխանիզմ է առաջին հայացքից։ Հիմա ես խոսեմ եկեղեցու այսպես ասած վարչակ տնտեսական մասը, ասացի, որ եկեղեցին ունի իշարս այլ իշխանությունների դասական իմաստով նաև այսպես կոչված վարչական կանոնական իշխանություն։ Ուրեմն նաև ունի ուսուցանելու իշխանություն, շնորհներ բաշխելու եւ այլն, բայց առաջին եւ ձեր ասացին միանալով վարչական կանոնական իշխանություն։ Ինչպես է դա տեղի ունենում։ Ուրեմն տեսեք, 5-րդ դարից սկսած ամենը դասական օրինակը 440-ական թվականների վերջում հավաքվում են իշխաններ, եպիսկոպոսներ, մարսպանը, վարթապետներ եւ այլն մի խոսքով ազգի ողջ այդ սերուցք այսպես ասեք։ Հավաքվում են շահապ Իվանը։ Բայց սկսում են քննել ինչ խնդիրներ կան, ինչ հարցեր կան, չէ՞։ Սվոտանալիս։ Այո, որովհետև դրանից առաջ արդեն բնականաբար բոլոր այդ քահանաները, երեցները, վարթապետները, եպիսկոպոսները նրանք չէ՞ որ ապրում են գյուղերում, ապրում են բնակավայրերում եւ լավ գիտեն ինչ հիմնահարցեր, ինչ այսպես կոչված խոչընդոտներ կան քրիստոնեության տարածման կամ ընդհանրապես մարդկանց բարոյական կերպար անաղարտ պայրուն ճանապարհին։ Ուրեմն կատարվում է առաջին քայլը, հավաքվում են եւ կատարվում է հարցաշարային այսպես ասենք մի ամփոփում։ Դրանից հետո բնականաբար այդ հարցաշարերը ընդհանրացնելուց հետո դրանք համեմատվում են ինչի հետ եկեղեցու ավանդության հետ։ Եկեղեցի ինչ է որ ունի իր ներքին կյանքը կազմակերպելու ավանդույթ, ինչպես աղոթել, ինչպես հոգևորական դառնալ, ինչպես հոգևորական մնալու եւ այլն եւ այլն բազմաթիվ հարցեր, որոնք արդեն ավանդույթ են։ Համեմատում է այդ ավանդույթի եւ այդ ավանդույթից այդ գաղափարներից, իդեաներից, որոնք արդեն հղկված են, հստակ են։ Խաղում է միջոցներ, այդ միջոցները հարմարեցնում է Աստերության բոլոր այդ հարցերի հետ, դրանց լուծման ճանապարհներն են առաջադրում։ գրավոր ներկայացնում է եւ տալիս է հասարակության ի գործադրություն։ Որ մսա մեխանիզմներից մեկն է, պարզագույն մեխանիզմը, որը սակայն եթե նայեք 5-րդ դարից միջև հիմա մենք կանոններ ունենք, որոնք դերևս գործադրվում են։ Որ մսա պատահական չէ, որովհետեւ եկեղեցու այդ սևերվածությունը գաղափարին իդեայի 
շատ մեծ կարևորություն է, որտեվ ի վերջո ժամանակակից հասարակություն էլ գալիս հանգում է մի կետի, որ տվեք ինձ մի գաղափար, տվեք ինձ մի իդեյա, չէ, և արգի մետի խոսքով ես կարով տեղաշարժել աշխարը, այն Այնշտենի հայտնի պատմությունը չէ, վերելակի մեջ, որ գրավիտացիոն ուժի եմ ունացան։ Այսին սրանք գաղափարներ են, իդիաներ են, որոնք ծնում են այն հզոր իրողությունները, իրականությունները, որոնք ժամանակ չեն ճանաչում, � Սա բի պարզ, պարզակ որինակներիս մեկն է, հազարավոր այդպիսի որինակներ կարել է գտնեն։ Կամ որինակ մենք խոսեցինք զգեստի մասին, չէ։ Սգեստը հազարավոր տարիներ մեզ հետ կալիս է, ոք է որակարը միշտ ունի զգեստ եգեղեցին պատահական չէ, որ տարբերակիչ հակուստ զգեստ նշան է տարիս հոգև որակարմը։ Միջև այսօր էլ ենթը գիտակցաբար կամ գիտակցաբար չէ գիտեմ, բայց մեր հասարակության մեջ հոգև որականի հայտնվե� հորցարություն է, որ եգեղեցին այսօր կիրարում է։ Եկրորդ կարևոր բանը, եգեղեցին ունի, ինչպես ասեմ, կազմակերպման յուրահատուկ մի առածկական մեխանիզմ։ Կեսեք, եգեղեցին կազմված է, ներքևից վերև կարող եմ զևավոր էլ ավելի պատրիարկություններ եվ այն եվ իվերջո ամենային հայոց կատողի կոսություն։ Հիմա այս ամբողջ զարգացումը շատ ինչպես ասեմ, շատ պարզ է մեզ համար, մարդու համար էլ է պարզ, առաջին որում են այս բոլոր հիմնահարցերը, այս բոլոր փորձարությունները կամաց, կամաց, կամաց աստիճանաբար կուտակվում են, պոխանցվում են, պոխանցվում են և ստեղցվում է մի համակարգ, որը ինչքան են, որ ժամանակներն Իսկ հարաբերվող էյակին ինչ է պետք, հարաբերվող էյակին անրաժշտ է հասարակություն։ Եկեղեցին հենց հենվում է այդ սոցիալական մոդելի վրա։ Հասարակություն, ավելի մեծ հասարակություն, ավելի մեծ հասարակություն, ազգը մոդելներ, ձևեր, միջոցներ, կախարդություններ, ոչ, պարզ մարդկային բաներ, որոնք սակային արդեն նոր կտակարանից մեզ եկացը չէ, գնացեք, կարոզեցեք բոլուր ազգերին, գնացեք, հարաբերվեք, տեսեք, մտեք հարաբերության մեջ, ն ավելի ծացր խավի համար, ավելի բարցր խավի համար, ավելի զարգացած աստվածաբանական մտքեր արտայտող խավի համար, ավելի պարզ մարդկանց համար, որոմ անսա ինչի մասին է խոսում, եկեղեցին միշտ հարաբերության մեջը, հարաբերվող Վարճական իշխանություն է եգերացու, Վարճատ ընտեսական, մարդկային հարաբերությունների վրա է հեմ, մարդիկ միշտ հարաբերվում են, ծուխի մեջ, թեմի մեջ, կատողի կոսության մեջ եվ այլ են, կապչունի, ազգի մեջ, ազգային
մարդը հարաբերվող է ակե։ Միայնակ մարդը երբ եք չի կարող ոչ ինչ անել։ Եվ երրորդ մի շատ կարևոր բան են ես ասում, եկեղեցու վարչատուն տեսակա։ Եկեղեցին սովորաբար ունի ավանդույթ մեծատառով, ավանդություն ներողություն եւ ունի ավանդություններ կամ ավանդույթներ։ Ուրեմն սխեման շատ պարզ է։ Այն ինչ որ սրբազան ավանդություն է, փոփոխման ենթակա չէ։ Սրբազան ավանդություններից մի ամենը պարզ օրինակ ունի խաչ հանել, չէ՞ խաչակ ընկել։ Որովհետեւ նոր կտակարանում չկա որ մարդ պիտի խաչակ ընկի։ Բայց արդեն իսկ երկրորդ երրորդ տարիներում քրիստոնյաներին հարց էին տալի։ Ես ասում եմ լա ձեր գրքերի մեջ չկա գրած, ինչու են խաչակ ընկում։ Ասում եմ որովհետեւ դա սրբազան ավանդությունը մենք այն տեսել ենք այդ ավետարանը գրողներից, փոխանցվել է հաջորդ սերունդին, հաջորդ, հաջորդ եւ եկել ասել է մեզ։ Ուրեմն կա սրբազան ավանդություն։ Ես դրա մեջ շատ ու շատ այլ բաներ են իհարկե տեղավորվում, բայց որպեսի պարզ լինի, ես մեկ օրինակ տվեցի։ Եվ կան ավանդություններ կամ ավանդույթներ, որոնք ենթակային փոփոխման, օրինակ հոգեվորականի բարեգոտը զգեստը սև լինի, կապույտ լինի, թե սպիտակ լինի, թե կանաչ, թե կարմիր։ Դրանք ավանդություններ են, ավանդույթներ են, որոնք ենթակային մշտական փոփոխման։ կամ եկեղեցու կառավարման ձևը լինի սինոտ, լինի գերագույն խորուրդ, լինի վարչական, չի գիտեմ ինչ, այլ մարմին, ծխական խորուրդ, մյուս մյուս կապ չունի։ Բայց սրբազան ավանդությունը անփոփոխ է, ավանդույթները փոփոխական են։ Ուրեմն այս երկու հասկացությունների փոխ հարաբերությունը մշտապես ինչ է էլաստիկ։ Շատ ճկուն համակարգ է տալիս եկեղեցու ժամանակի մեջ թիավարելու։ որքան հասկանում եմ ուղեկ ինձ եթե սխալվում եմ էլի վերադառնալով կանոնադրություն եւ արդյունքներ հա այս դիսկուրսին որպես կանոնադրական նպատակները կներեք էլի որը տերմինավորություն է օգտագործում ուղակի ուրիշ համարժեքները չգիտեմ դրա համար է դրանք օգտագործում այսինքն հիմնական կանոնադրական նպատակների ձևակերպման ժամանակ տեղի է ունեցել բացարձակ վերացականացում նյութականից եւ մաքսիմալ շեշտ ադրվել է վեր երկայի ինչի արդյունքում ժամանակի ընթացքում պարադոքս է այս դրանում է կարելի դա բերել է նյութական ակտիվների աննորմալ աճի եթե մենք էլի գնում ենք Սթիվ Ջոբսին եթե մենք գնում ենք ILTP կազմակերպություններին որքանով է արդար այս դիտարկումը այսինքն մենք ընդհանրապես վերացական անում ենք մենք հայտարարում ենք որ մեզ սա հետաքրքիր չէ ու ինքը ինչ որ ներքին հարաբերակցության մեխանիզմի արդյունքում վերում է նյութական ակտիվների աճի մենք ի վերջոն ստացենք քաղաքի ամենաթանկ հատվածում ծա գրասենյակ է նկարանող տեխնիկա եւ այլն եւ այլն ոնց է սա աշխատում ես հակառակ գիտեք ինչ է մարդուն որտեվ Ստիվ Ջոբսն էլ կարծում են փողի մասին չէր մտածում ամենևին երբ վերում էր ես ամեն ինչը շուկա գիտեք ես մի բան ասեմ որ շատ եմ ես այդ մասին մտածել այո դա ճիշտ է բայց այդ վերացարկումը ստեյության հանուն ոչ ինչ չի լինում վերացարկումը նյութից տեղի է ունենում հանուն նյութի ու մի պահ կտրվում է նյութից այդ վերին ոլորտներում հավանաբար հկվում է եւ նորից վերադարձվում է նյութի։ Ու այս պրոցեսը, այս գործընթացը մշտական է։ Հիմա ես ավելի պարզ բացատրեմ, նայեք եկեղեցին։ Ինչու են մեր սփյուրքի ազգայինները հատկապես Հայաստանի մեջ ժողովուրդը, իրենց համար եկեղեցին արժեք, ինչու։ Ոչ ես եմ իրենց համար արժեք, ոչ քարերն են արժեք, ոչ մեքենաները, ոչ քաղաքի այս թանկ հատվածը, ոչ։ Իրենց համար արժեք է եկեղեցի գաղափարը։ Ինչու շատ շատ ու շատ օրինակ մեկ ապացույցներ կարելի է բերել ինչու որովհետև ցանկացած պահի երբ որ մենք ազգովի կամ չգիտեմ ազգի մի հատված թերացել է պահելու այն սակրալ անտեսանելի սրբազան արժեքները ինչպես օրինակ լեզուն ինչպես օրինակ մեր մշակույթը ինչպես օրինակ բազմաթիվ այլ բաներ որոնք երբեք չես գտնի եւ չես գնի դրա մշտապես պահվել են եկեղեցու գանձարան ուրեմն նյութականացումից վերացումը հանուն նյութական նյութի հանուն առավել լավ նյութի այսպես ասենք միշտ բերում է նյութական ակտիվների աճի որովհետև մարդը եթե տեսնում է որ իր այս բաժակը կարելի է օգտագործել ոչ միայն ջուր խմելու համար այլ նաև բազմաթիվ այլ օգտակար գործողությունների բնականաբար մի օր կփորձի ջուր չխմել սանո որովհետեւ հասկանա թե ուրիշ ինչ կարելի է խմել եւ բնականաբար ձեր ասած ակտիվների աճը գրանցվի որովհետեւ 
եթե միայն ինքը սրանովսկ ջուր շարունակի խմել, նա երբեք չի է լիմանա, որ սրանով կարելի է նաև որինակ թե խմել, սուրջ խմել եւ այլն, եւ այլն։ Ուրեմն այդ այսպես ասած վերացարկումը կամ չգիտեմ, բարը մի քիչ երևի ճիշտ չի, բայց դրանք դա միշտ լինում է, որովհետեւ գաղափարները գեներացվում են, գաղափարները ծնվում են եւ գաղափարները զարգանում են միայն այն դեպքում, երբ կա գաղափարի ոչ թե վաճառք, ոչ թե կոմերցիոն նպատակով ստեղծում, այլ գաղափար, որը ծնունդ է տալիս արժեքների։ Գաղափար արժեքներ ծնող գաղափար է։ Ուրեմն եկեղեցու պարագան շատ պարզ է, այսինքն եկեղեցին երբեք հա եկեղեցին մանավան նպատակ չի ունեցել օրինակ ամրոցներ գնելու, բանակ պահելու, հատուկ թիկնազոր ունենու ոչ։ Երբև է պատմության մեջ այդպեսի դեպք չեն կարող արձանագրել։ Որինչ է, նրեց եք հայ սորով։ Որ եկեղեցին ասենք օրինակի համար հանգանակություն անի, որպեսի ասենք օրինակ գնենք, չեմ ուզում այլ եկեղեցիների քննադատել, բայց ասենք գնենք այս կամ այն իշխանի ունեցվածքը, որպեսի մեր այսպես կոչված պապական տարածքները կամ պապական պետությունը ավելի են լայն լինի։ Ոչ, բայց այն ու ամենայնիվ եկեղեցիների շուրջը ֆորտիֆիկացիոն կառույցների իրենք բավականին շոշափելի են ինչև էս օրը կամ իրենք եւ այդպես պետք է լինել, որովհետեւ այդ դրանք վանքեր էին, որոնք արշավանքների կամ պատերազմների ժամանակ պաշտպանում էին հասարակ մարդկանց եւ քաղաքացիներին։ Դա հստակ է։ Խոսքս դրա մասին չէ։ Խոսքս ամբողջ եկեղեցու առաքելությունը ուղղել դեպի մի նպատակ, որն ինքնի նյութական է։ Այս դեպքում հստակ է, որ խնդիր կա այսինքն։ Երբ որ գաղափարի կամ արժեքի համար է տեղի ունենում այդ առաքելության ողջ առաքելության կենտրոնացումը։ Գաղափար կամ արժեք, որը անանց է, օրինակ գրերի գյուտը։ Նայեք ինչ մոբիլիզացիա է տեղի ունում։ Կենտրոնացում ուժերի, հսկայական, այսինքն Եթե նայենք 5-րդ դար, դուք պատկերացնում եք մար անտրել ամենա լավ երիտասարդներին, լավագույն ողջ Հայաստան իսկ այն ժամանակվա Հայաստանը 30000 կառակուսի կիլոմետր չէր, 300000 կառակուսի կիլոմետր էր։ Որովհետեւ վիթխարի մի տարածք եւ այնտեղից հերթով ամփերատարությամբ անտրել լավագույն մանուկներին կրթել դաստիարակել եւ նրանց ուղարկել հատուկ առաքելությամբ դուրս մեզ թվում է մենք այսօր այդ վարքը մեզ ռոպ մաշտոցի անընդհատ խոսում ենք թվարկում ենք բարոնց հասկանալու միրոպե օրինակի համար արտաշատից միջև ներկայիս եդեսիա կամ ուրֆա կամ մյուս քաղաքներ այլ փորձենք մի հատ պատկերացնել լոգիստիկան հասկանալ այսինքն դու պատկերացնեք ինչ աղրելի կենտրոնացում ռեսուրսների ինչպիսի աղրելի կենտրոնացում էր տեղում որովհետեւ խնդիր կար խնդիր կար դրված ազգային մշակույթի ազգային դպրության քրիստոնեության այսպես ասած մտավոր ավելի գեներացման խնդիր էր դրված որովհետեւ եթե չկա գիր չկա գիրք այդ լեզվով քրիստոնեությունը բնական ավար չի դառնա մտքի նվաճում ոչ եւ ուրեմն շատ հստակ է որ ես ամենա հայտնի օրինակն եմ դա գրերի գյուտը մարտիկ թող չմտածնեմ որ գրերի գյուտը ստեղծել համար դրամ չի ցախսվել հսկայական գումարներ են ցախսվել հսկայական որովհետեւ Եթե աշվի առնենք որ մի մագաղաթի վրա 450 ջանոս մագաղաթի վրա միջին չափի մի էջի վրա երկու հորդ էր ցախսվում դա իմ դու պատկերացրեք ինչպիսի արժեքների մասն եք ինչպիսի գումարների մասն եք ընդհանրապես խոսում սա արված լավագույն ներդրումներից մեկն է թեև գումարը մեծ է բայց սա մի ինվեստիցիա է որը 1600 տարի է աշխատում այս ուր ինձ իրոք շատ հետաքրքիր է ես անսահման ձեզ հիմա կլսեի պարզապես չեմ ուզում գործեն կերդերին դանջել ովքեր խնդրել են կլորացնել կեժամում ես վստահ եմ որ սա մեր վերջին հանդիպումը չի շնորհակալություն շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար արգելի հեռուստադիտողներ շնորհակալություն որ մեզ է տեքստ